ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో పవిత్ర వైకుంఠ ఏకాదశి మహోత్సవాన్ని విశాఖ జిల్లా పెందుర్తి శ్రీ వెంకటాద్రిపై అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రోచ్చారణలతో మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలను గైకొని ఆలయ ఉత్తర ద్వారం వద్ద అధిష్టింపచేశారు అనంతరం అర్చకులు పూజాది కైంకర్యాలు నిర్వహించి తొలి దర్శనాన్ని ఆలయ ధర్మకర్త ఎంఎస్ రాజు దంపతులకు కల్పించారు అనంతరం వారు ఆలయ ఉత్తర ద్వారంకి మంగళహారతి నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు వేడుకల్లో అర్చకులు మహంతి రామానుజాచార్యులు మాట్లాడుతూ ముక్కోటి ఏకాదశి విశిష్టతను పరమార్థాన్ని వివరించారు ముక్కోటి ఆశ సందర్భంగా రాష్ట్రం అంతటా స్వామివారి దర్శనం ఉత్తర దోహద దర్శనం చేసుకోవడానికి భక్తులందరూ తరఫు వస్తున్నారు అలాగే పుణ్యక్షేత్రాలకు పిలవబడే తిరుపతి సింహాచలంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా చిన్న తిరుపతికి పిలవబడే వెంకటేశ్వర కొండ పైన వెంకటేశ్వరం దర్శనం చేసుకునేందుకు వేల మంది భక్తులు వస్తున్నారు ఈ రోజు దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి పుణ్యపాలం కలుగుతుందో ఆలయ ప్రధానాధ్యకులు రామాజనాలు గారు అడిగి తెలుసుకుందాం స్వామి చెప్పండి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటే ఎటువంటి పుణ్యపాలం తెలియదు జై శ్రీమన్నారాయణ వైకుంఠ ఏకాదశి వైకుంఠనాథ తాలూక దర్శనం చాలా విశేషమైనదంటే దక్షిణాయనంలో అతి పవిత్రమైన రోజు ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి దాన్నే ముక్కోటి ఏకాదశి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ముక్కోటి దేవతలు కూడా స్వామి దర్శనార్థమే వేచి ఉంటారనమాట దేవతలందరికీ కూడా ఈ ధనుర్మాసం అనేది తెల్లవారుజామున ఈ తెల్లవారుజామున స్వామి తాలూకా దర్శనార్థమే వేచి ఉంటారు ఏకాదశి ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు మనస్తో కలిపి పదకండి అనమాట ఇరవై నాలుగు ఏకాదశులు వస్తాయి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఇరవై నాలుగు ఏకాదశిలోనే అతి విశేషమైన ఏకాదశి ముక్కోటి ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్ నారాయణుడే రాక్షసులు సైతం మోక్షాన్ని కటాక్షించాడు ఉత్తర ద్వారం గుండా రాక్షసులను లోపలికి ప్రవేశం చేసి వారికి కూడా మోక్షాన్ని కలిగించడం జరిగింది అనమాట అందువల్ల ఉత్తర ద్వారం నుంచి మనం కూడా వెళ్ళి స్వామి దర్శనాన్ని చేసుకుంటే మోక్షాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందని శాస్త్రాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటాయి జై శ్రీమన్నారాయణ స్వామి చెప్పండి మీరు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్వామి దర్శన దర్శనం చేసుకున్నారు స్వామి వారు ఒక మహిమేటి ఇంచుమించు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే సేవ చేసుకుంటున్నాను స్వామి యొక్క సేవ అలాగే వచ్చి వచ్చిన భక్తులు అందరూ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కలగ చేస్తున్నాము అని ఇక్కడ తిరుపతిలో ఏదైతే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ జరి జరిపిస్తున్నారు పండి పండితులంతా కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో భక్తులు వచ్చిన భక్తులందరినీ కూడా అందరికీ కూడా సకల సదుపాయాలు కలగజేస్తూ అనే దిన దినాభివృద్ధి చెందుతున్న టెంపుల్ ఇది ఇది ఒక జనసీరి స్వామి గారి జనజీరి స్వామి గారి చేతుల మీదగా ప్రారంభించిన టెంపుల్ ఆయనకి ఇప్పుడే కూడా ఈ టెంపుల్ అంటే అభి ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఎప్పుడు మనం వెళ్ళి ఏదైనా కార్యక్రమం ఇక్కడ తలపెట్టాలంటే కంపల్సరీగా ఆయన ఎక్కడ టైం చూసుకుని వచ్చి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా అలాగే మేము కూడా ఇది స్వామి గారి తరఫు గారికి ముప్పై ఆరు నుంచి కూడా జనజీవి స్వామి గారి యొక్క శిష్యులుగా ఆయన యొక్క ఆశ్రమాన్ని కూడా ఇక్కడ మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం వారిది ఆశ్రమం అని మన మంగళవారపేటలో ఉన్నది దాన్ని కూడా మేమే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అంతే స్వామి గారి యొక్క ప్రత్యేక యొక్క అభిమానంతో ఈ ఈ సింపుల్ దిన దిన అభివృద్ధి ఉంటుంది ఇంచుమించు ఇరవై రెండు ఏళ్ళ నుంచి మేము ఈ సేవ చేస్తున్నాం మేమైతే మా కార్యకర్తలు అయితే అందరూ కూడా ముప్పై ఏడు సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటే ఎంత పుణ్యపనం కలుగుతుందండి అలాగే మహిళకి పుణ్యశ్రీగా ఏడు జన్మల పాటు పుణ్యశ్రీ దక్కే అవకాశం ఉంటుందని మన ప్రధాన అర్చకులు తెలుపుతున్నారు కెమెరామెన్ అమిత్ వాల్మీకి పెందుర్తి వైజాగ్ లాక్ మిస్